hagan lo que quieran, pero les, les ahorramos el esfuerzo del taller de tener que hacer las conclusiones. En todo caso, cuando ya hayan madurado sus posiciones o sus cosas, si quieren hacer comentarios o, o lo que quieran, nos las hacen llegar y intentamos meterlas dentro. Yo creo que no es, no es difícil meter todas las conclusiones que quieran meter, una detrás de otra, como hay opiniones distintas para cada cosa, o, o, o ustedes piensan lo mismo, sería importante, se han ido muchos ayuntamientos, que los ayuntamientos también aportaran las dificultades que tengan para tener un catálogo, sobre todo para cuando estemos elaborando la estrategia tengamos bien hecho el inventario de, de situaciones y problemas que se van sumando cotidianamente. Yo ahora, ahora el turno de debate, vamos a hacerlo no muy prolongado, pero tomo nota y ustedes me dirán si aguantan lo que quieran. Eh, en primer lugar, yo me llamo José Enrique Sánchez, soy el presidente de la Federación Española de Casa y también soy presidente de la Federación Canaria de Casa y creo que se han oído dos versiones. La verdad es que sí lamento es que hayan surgido eh, temas de risa porque aquí hay cosas que, por respeto, no debemos reír. Cada uno mantenemos una tesis y las tesis hay que ser respetuosos. Yo me podía haber reído antes cuando Juan bueno, María estaba sacando lo del tema de las retamas porque cuando pones en una posición de esta, de este calado, unas fotografías de este tipo para justificar que el conejo se come en las retamas es para echarse de ahí. Y no me refiero. Primero, porque creo que se están basando en, en unos estudios carentes de la suficiente base para poder decir que el conejo es la causa de la que está causando los daños en el Parque Nacional del Tey. Parque Nacional del Tey desde hace muchos años, los que llevamos, yo por ejemplo llevo ahí arriba, tengo 54 años y creo que llevo más, más de 40 yendo fijo ahí arriba, soy total conocedor del tema, de familia me viene pues la implicación con el medio natural y el arraigo que nosotros tenemos desde ahí lo que da, y hay una evidencia clara, es que el TEI desde hace más de 20 años viene deteriorándose paulatinamente por muchas circunstancias, pero estoy seguro que la principal no es el tema del problema. No sé si es el tema de que ya no se viene limpiando como se limpiaba antes el circo de Arretama, hablas con los viejos, los viejos te dicen que antes el, el monte estaba limpio, antes se, se retiraba el circo, se mejoraba la retama, se cuidaba y había otro tratamiento que hacía que eh, la especie de retama estuviera en mejor conservación. También es cierto que los que llevamos ahí arriba y estamos caminando constantemente ese medio natural, vemos como otras especies han invadido el espacio de la retama. Y voy a entrar un poquito en más detalles que a lo mejor Doña Juana debería tomar nota. Y es, por ejemplo, eh, la hierba pajonera. La hierba pajonera que es la hierba amarilla que nace dentro de la retama. En cuanto nace, si no se cuida, termina invadiendo la retama, la seca y se la come. Y después, posteriormente, a donde esa retama ya ha muerto y ha desaparecido, empieza a aparecer la invasión de la que se llamamos eh, eh, la hierba conejera, que ahora prácticamente está pues, invadiendo lo que es el Parque Nacional de las Cañas. Si esos son los conejos, y si el estudio que ella presenta lo presenta con esa tesis, pues creo que va a perder, porque hay un problema. Si me lo hubiera dicho hace 20 años, cuando vivimos en un con las cañadas, y cogíamos en un día de cacería fácil, pues, 25 o 30 conejos de captura, me parece bien. Pero es que ahora mismo en los momentos en que ella está presentando esta tesis, es ridículo, porque pasamos por el momento más crítico, el número de especímenes en el Parque Nacional del Teide, hasta el punto de que muchísima gente de los que estamos practicando la casa normalmente dentro de ese espacio, que ya lo hacemos por un mero eh, aprovechamiento deportivo, no vamos para arriba teniendo el concepto de que vamos a capturar nada porque sabemos que la situación está en un momento caótico. Entonces yo por lo tanto lo que le pido es que haya un poquito más de sensibilidad y que entienda que tanto el conejo como el buflón son especies que están ahora mismo, creo que son las únicas especies a nivel de Canarias, tanto el buflón, el árbol y el conejo, que tienen a alguien 
que les está haciendo una medida de control. Aquí se ha hablado de un montón de especies exóticas introducidas y que sé que están haciendo un montón de daño a la, a la fauna y nadie se ha preocupado por nada. Y parece que esto es consecutivo de que las únicas personas que no cobramos nada por hacer gestión, participamos del medio, cuidamos el medio, que tenemos que educarnos y que tenemos que cambiar, sí, pero sí es cierto que el cazador canario, los cazadores canarios, cuidamos nuestra naturaleza y la hemos mantenido. ¿Por qué ahora ese empeño de una cosa que lleva más de medio siglo como mínimo aquí en las Islas Canarias y que está totalmente controlada, es meterla dentro de un catálogo que va a crear un problema social y no de mejor conservación que el medio natural? Esa es mi apreciación y quiero que quede constancia ante la comunidad científica y ante los técnicos que no todos los valores son los que se pueden presentar sobre una tesis que me parece que puede ser muy válida, pero que ahora mismo no hay argumentos suficientes como para presentar esta especie de conejo dentro de una especie invasora. Que sepan que en Madrid se presentó, se intentó presentar y los propios técnicos de Madrid la descatalogaron y la nombraron como especie exótica naturalizada en las Islas Canarias. Me parece una falta de respeto que eso ahora se vaya a tratar con estas tesis sin argumentos suficientes. Gracias. ¿Alguien más? Sí, me gustaría destacar un punto. Sí, claro, claro. Y no es el último tema de la, de la mamá, porque sí que me parece importantísimo que se hagan mucho y también eh, varios ponentes, y eso no está también reconocido a nivel internacional, la necesidad que existe de poner muchos recursos en la prevención y en la detección temprana archipiélago y en concreto la isla de Tenerife adolece de algún mecanismo para luchar contra las invasoras en las que yo personalmente pienso que el cabildo debería tomar rienda es justo en esos dos aspectos. En concreto en el ámbito de la prevención que también lo han mencionado algunos de la participación ciudadana que se considera siempre como tan importante, eh, ¿cómo? O sea, tenemos que buscar los mecanismos para uno que el problema de las especies exóticas drena a la sociedad en general, no a pequeños colectivos sociales que sí que tienen esa conciencia. Y, y dos, eh, hacer partícipe a la ciudadanía, pero con estrategias, que, o sea, con mecanismos que verdaderamente estén a, a la mano de la gente, para que realmente puedan participar, porque hay muchos intentos de participación ciudadana que en realidad luego se quedan muy circunscritos a, a grupos sociales determinados porque no, no están realmente de, de la man, a, o sea, a mano de la sociedad en general. Y pa, para mí son, por supuesto, luego eh, pues sobre determinadas especies y como se trataba, entiendo, de encontrar prioridades de trabajo, sí que pienso que hay determinadas especies prioritarias a, para ya pasada la prevención y la erradicación temprana, pues controlar o erradicar en, en casos concretos, como hemos visto ejemplos de aves, de herbívoros, etc. Eh, pero sí que creo que es interesantísimo que, que el cabildo se tome en serio el, el establecimiento junto con las otras administraciones competentes de, de un mecanismo efectivo de detección temprana y de erradicación rápida. ¿Quieres que te conteste o te conteste un poco? No, es solo por una reflexión. Porque me parece a mi juicio que de todas las cosas a extraer de la jornada sí, sí. destacaría esos dos puntos que siempre quedan, eh, se quedan como siempre tapados por, por cosas más polémicas, ¿no? como las sí. que hemos dejado para el sí, final. Sí. Y se trata de que Canarias necesita una estrategia buena, efectiva, igual que tienen otras regiones. Eh, de archipiélagos del mundo para proteger lo especial de nuestra biodiversidad. Y eso incluye trabajar muy fuerte en esas dos patas de una estrategia que se precie de lucha contra las invasoras, que son prevención y detección y erradicación temprana. Sin centrarnos tanto en el punto final, que también es importante, por supuesto, pero que es que el otro está tan olvidado que que me parece importante que lo tengamos a la palestra con la misma intensidad que le damos a los otros temas. Estamos intentándolo a través de, bueno, no sé, un, hay propuestas programáticas dentro del cabildo desde el punto de vista político para financiar esas líneas de actuación, 
Hemos tenido que trabajar en instrumentos europeos de, que nos ayuden a financiar ese tipo de, de estrategias, pero sí, es, yo creo que eh, no fijado por nosotros, sino por el consejero del área, como estrategia número uno en materia de conservación es la lucha o establecer unas estrategias de invasión. Para que en la que queremos que participe todo el mundo. Claro. Es que si de hecho que ponen las normativas y las directrices europeas de, de, de lucha contra especies invasoras, así lo dicen. Solo que, claro, dejan la responsabilidad en los Estados miembros. Y luego, cuando eso va bajando de escala y llega a nuestro archipiélago, pues ya no hay dinero, ya no. Sabemos el problema que, que tenemos. Lo que pasa es que a mí me parece interesante que de este foro, que, que por cierto te felicito porque me parece que es una iniciativa estupenda eh, sí que me encantaría que, que esos dos puntos se sacaran del olvido que lo hemos tenido durante muchos años en el olvido nos hemos dedicado más a, a tapar el agujero de control y erradicación eh, mucho más que a trabajar en los otros dos, que los saquemos de ahí del debajo de la mesa y los pongamos donde se merecen okay. bueno. teniendo en cuenta a los colectivos de interés. Es decir, no podemos tener en cuenta, por mucho alboroto social que haga, no podemos gestionar basándonos en los colectivos de interés. Tenemos que gestionarnos, gestionar el territorio, gestionar las especies invasoras, en pro del objetivo que es la conservación. Aunque tengamos 7.000 cazadores que no son 20.000, tenemos que pensar no en los 7.000, sino tenemos que pensar precisamente en la conservación de la biodiversidad. Y también estoy de acuerdo con Marta, que me ha parecido muy interesante esta jornada. Y, y lo interesante es que continúe. Y ya que uno de los objetivos era priorizar, creo que ahora mismo el Conejo Europeo es una especie que merece ser priorizada por la gran problemática que está causando. Y creo que los cazadores para aquí no deben ser una contra, sino podrían ser aliados para conseguir densidades de conejos compatibles con la conservación, que no son adecuadas en todos los sitios. Es cierto que hay sitios con baja densidad, pero en general y los datos lo demuestran, que no es así. Y uno de ellos, un ejemplo muy importante, por ejemplo, es el Parque Nacional del Perú. Y también, y para terminar, creo que es importante decir que ahora mismo decir que el conejo no es una especie invasora, es como decir que la Tierra una especie invasora aquí en Canarias, es como decir que la Tierra es cuadrada. Eh, sí, ahora, yo, yo soy Pedro de la Internet de Granadilla. Pero, eh, ¿habéis sí. uno primero? Sí, bueno, sí. Porque ah. es importante. Cabe, cabe. Sí, sí. Sí, decía que soy Pedro de la Internet de Granadilla. Quería decirles que, bueno, que la jornada me ha gustado muchísimo. Eh, me gustaría que... Trabajar en los procedimientos. Quería plantearles a ustedes que con el cabildo del gobierno de Canarias, a ver si hacemos talleres de procedimientos en materia de animales potencialmente peligrosos, en el censo de animales de, de compañía, porque la casuística es muy compleja. Eh, y yo creo que a lo mejor ahora mismo, los procedimientos a la hora de censar, eh, los procedimientos a la hora de sancionar, eh, hay una cosa que el compañero cuando hablaba antes en tu ponencia me resultó muy interesante porque eh, lo estamos, o sea, Hablabas de que la institución de los expedientes sancionadores en materia de animales abandonados tiene que llevarlo a pleno. Realmente eso es inoperativo en un ayuntamiento del moderno del siglo XXI. Las competencias las tienen delegadas los concejales delegados y quizás con un decreto de, de, de sanción es suficientemente válido para que el expediente camino no tengamos que esperar a la convocatoria de un pleno para tratar un tema como ese. Esas, esas cuestiones que los que estamos más abajo a nivel de trincheras, pues creo que es interesante que volvamos a hacer estos talleres y lo podamos nosotros también aportar eh, la experiencia. Y digo esto también en el caso de animales de compañía. Nosotros en el caso de Granadilla solo estamos trabajando el tema de los perros. A mí me han venido hasta censar peces de, de, peces de peceras, de acuario, que no es un absurdo. Pues si tenemos que llegar a ese nivel, pues que lo hagamos todo. No puede ser que un ayuntamiento esté censando animales, una, unas cuantas cosas, y otros no lo estemos haciendo. Debemos aceptar procedimientos y hacer lo mismo en todos lados. En materia de animales potencialmente peligrosos, por hacer un resumen de lo que aquí se ha hablado, interesantísimo. Interesantísimo. Nosotros en el Ayuntamiento de Granadilla no tenemos un veterinario municipal, solicitamos informes a un veterinario cuando lo necesitamos, 
pero este, cierto es que decía la ley que si al menos cumple cinco características y hay dudas, debemos censarlo como animal potencialmente peligroso. En este sentido hemos censado Doberman, hemos censado hemos Bobo de Burdeo, hemos censado hasta Boxer, Sara me lo ha comentado. Hay Boxer que superan los 40 kilos, las características son exactamente parecidas a los de los, a los, de los animales potencialmente peligrosos. Y también los presa canarios. Ahora han hablado esta mañana de la problemática de los presa canarios. Pues sí, es verdad, nosotros hemos recibido bastante presión desde los colectivos de criadores de los presa canarios, porque dicen que es un animal eh, bonachón, pero que cumple todas las características de, de, de la ley. Entonces, lo que tenemos que saber es qué ayuntamiento, no, no, lo que no puede ser que el ayuntamiento de Arico o de Fania eh, no lo sense y el ayuntamiento de Granadilla sí. Tenemos que establecer unos procedimientos comunes para hacer todo más o menos lo mismo. Por eso estamos y el, 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 por ejemplo, hablas del de, de, pastor alemán o el chau chau. Hablas con el veterinario y te dice el chau chau. Y el pastor alemán tiene más antecedentes de mordida que el propio eh, eh, Rod Weiler, por ejemplo. Entonces, <ríe> hay cosas que tenemos que ir trabajando. Nosotros hace poco, ¿sabes por qué vive en el menos? Nosotros seguro lo sabe. Tuvimos una, un caso de una persona que tenía seis Doberman y, y mordieron y nosotros lo tramitamos como animales potencialmente peligrosos de la denuncia. Su abogado lo recurrió porque la ley. No establece claramente que el Doberman sea un animal potencialmente peligroso. Luego, tampoco, eh, eh, esta cuestión estamos en un momento muy interesante para, para debatirlo, entre todos. Muy interesante el tema de que estemos los ayuntamientos aquí. Eh, lo digo en la realidad de las cosas, ¿no? Y bueno, el tema de, de, de la realidad de este debate de ahora mismo, ciencia y interés científico por un lado, versus interés económico y actividades tradicionales arraigadas, buenísimo. Buenísimo, ya no hablo ya como, en fin, yo hablo como, me crié, yo soy de Fania y llevo viviendo la cacería en mi pueblo toda la vida. Y, y la verdad que es una cosa un poco contradictoria, porque aparte de que sea una actividad que sí es verdad que, que se mueve bien en el territorio, lo que es cierto ya, no desde el componente de, de la, de la, del animal como, 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 como especie invasora, sí es cierto que el cazador está cada vez más concienciado. Yo no soy cazador, es más, he tenido muchísimas guerras con ellos, muchísimas. Pero este, eh, aquí tenía que haberse abordado también la función del cazador eh, como eh, propietario del animal, como, como la responsabilidad que tiene el cazador a la hora del de abandono de los podencos, porque todos los veranos está cargado del sur, sobre todo porque es más fácil cazar en el sur que en el norte, de podencos abandonados. Y no quiero hablar ya porque ese es otro tema de por qué se concede la licencia de caza cuando los cazadores entran en fincas que son privadas a cazar. Porque el propietario no tiene una... Ah, también porque, porque yo tengo una finca y tengo una casa de turismo rural y, y me han entrado a mi finca a casar. Y, y, y ese es otro debate ya más, eh, más largo. ¿eh? Sí. Bueno, yo, no, no. yo sí quiero reiterar dos cosas. Una de ellas es que hemos descubierto aquí o he tratado de descubrir que la parte científica tiene muchas contradicciones, ya lo recalqué en la exposición, y que eh, trata, por algún lado, un grupo, mayor o menor, como los 40 o 40 y pico expertos que firmaron la protesta que salió en los periódicos dando la razón al Cabildo Gran Canaria por erradicar las cabras guaniles a tiro, pues ahora trata de buscar una excusa para conseguir, supuestamente conseguir, medios económicos para hacer estudios. Y tratan de buscar en el Conejo la, la vía expiatoria. Creo que el Conejo está más claro que el agua, que no merece estar en el catálogo de especies invasoras de grasa. No solamente por el tiempo que lleva aquí, sino que realmente los daños que produce la agricultura está claro por los informes que tenemos en los consejos insulares que son mínimos y por el impedimento que tenemos los cazadores de cazar en la finca mientras estén en proceso vegetativo hasta su recolección y por eso siempre quedan esos corredores y causan algunos daños de lo contrario el conejo tiene suficiente alimento y no siempre son como tratan de decirnos las plantas endémicas hay una gran cantidad de plantas que supuestamente son comidas por los colegios, pero no está demostrado, ni se ha demostrado a lo largo de la historia. Entonces, yo creo que es conveniente que el Cabildo debe tomar las medidas necesarias para no dejarse influenciar 
¿eh? por este tipo de cuestiones hasta que no haya taxativamente demostrado y totalmente los daños que se le atribuye y creo que son demasiado pobres las pruebas que tiene y yo que conozco los pensamientos de los propios técnicos del cabildo los conozco desde hace muchos años entonces me gustaría que se tengan en cuenta y que no se dejen influenciar por ese tipo de cosas ni por las presiones aunque somos muchos y dicen que no somos 20.000 pues nada, si quieres se los cuento, muy fácil cogemos los 20.000 cazadores, los llevamos al monte y amarramos de cada pino un cazador, si sobran pino o si sobran cazadores ya veremos la gracias a todos